హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సుశీల టైలర్స్కు స్వాగతం అండి ఇవాళ నా చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే సమ్మర్ ఫ్రాకులు పాపలకు ఎందుకంటే టూ త్రీ ఇయర్స్ పాపల వాళ్ళకి ఈ సైజు వర్తిస్తుందండి ఇప్పుడు ఈ మెజర్మెంట్ అంతా మనం ఎలా వేసుకోవాలి ఎలా స్టిచ్చింగ్ చేయాలో చూద్దాము కాటన్ ఫ్రాకులు మనకు సమ్మర్ బాగుంటాయి కదా అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను కాటన్ ఫ్రాక్ స్టిచ్చింగ్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఇదిగోండి ఇది ఈ ఫ్రాక్ వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పాప ఫ్రాకు ఒక టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా పెడుతున్నాను దీనికంటేను ఇదిగో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఎంత వచ్చేసింది ఇక్కడ ట్వంటీ ఇంచెస్ వచ్చింది కదా ట్వంటీ వన్ ఇంచెస్ వరకు పెడుతున్నాను నేను ట్వంటీ వన్ ఇంచెస్ వరకు మెజర్మెంట్తో పెడుతున్నాను ఇక మనకి ఇది వెండి బాడీ మెజర్మెంట్లు అన్నీ చూసుకుందాం ఇగో ఇక్కడ ఫ్రాక్ది నైన్ ఇంచెస్ షోల్డర్ వచ్చేసింది చెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి లెవెన్ ఇంచెస్ వచ్చింది అంటే పాపకు టైట్ ఉంది ఒక లెవెన్ టువెల్వ్ ఇంచెస్ చెస్ట్ లూజ్ పెడుతున్నాను ఆ తర్వాత మనకు నడుము లూజ్ కూడా అంతే టువెల్వ్ ఇంచెస్ పెడుతున్నాను ఇక్కడ ఇక ఆ తర్వాత మనకు ఇది నడుము నుంచి ఇప్పుడు మనకు ఎక్కడి వరకు అంటే చూసుకుందాం మెజర్మెంట్ అంతను ఈ నడుము నుంచి కింది వరకు ఇదిగోండి నేను ఒక థర్టీన్ ఇంచెస్ వరకు చూసుకుంటున్నాను ఇక్కడ థర్టీన్ కాదు కానీ ఇప్పుడు మనకి టువెల్వ్ ఇంచెస్ అయినా బాగానే ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ టెన్ ఇంచెస్ వరకు లెవెన్ ఇంచెస్ వరకు ఇది పెడుతున్నాను బాడీ మెజర్మెంట్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఇలా ఉన్నాయి కదా ఫస్ట్ మన బాడీ కట్ చేసుకుందాము ఇది సరిగ్గా ఇప్పుడు మనకి ఎంత ఉందండి ఈ క్లాత్ ఎనభై సెంటీమీటర్లు ఉన్నదండి ఈ క్లాత్ ఈ మనకి చీర పన్న అంటే శారీ పన్న ఉంది ఈ క్లాత్ ఎనభై సెంటీమీటర్లు అయితే సరిపోతుంది దీంట్లో నేను ఫ్రాక్ గుర్తున్నాను ఇదిగోండి ఫస్ట్ మనకు బాడీ పార్ట్ ఎలా వేసుకోవాలో చూద్దాం ఒకసారి ఇది లెవెన్ ఇంచెస్ వరకు తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఇదిగోండి లెవెన్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ బాడీ పార్ట్కు ఇలా లెవెన్ ఇంచెస్ వరకు మార్కింగ్ వేసుకుని కట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా చూసుకోవాలి మనకు లెవెన్ ఇంచెస్ వచ్చిందా లేదా అనేది చూసుకొని కట్ చేసుకోవాలి ఇది కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని బాడీ పార్ట్ ఎలా ఇది బాడీ పార్ట్ను కట్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మెజర్మెంట్తో మనం ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అదంతా చక్కగా అనుకుని ముడతలు లేకుండా చక్కగా అనుకున్న తర్వాత ఇదిగోండి ఫోల్డింగ్స్ వస్తాయి మనకు కాటన్ క్లాత్ కదా ఫోల్డింగ్స్ వస్తుంటు ఉంటాయి షోల్డర్ వచ్చేసి నైన్ ఇంచెస్ పెట్టాను ఇక్కడ నైన్ ఇంచెస్ అంటే ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పెట్టాను ఇక్కడ ఆ తర్వాత ఇక్కడ చంక భాగం త్రీ ఇంచెస్ పెడుతున్నాను చెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ పెడుతున్నాను ట్వెల్వ్ అంటే సిక్స్ కదా ఇదిగోండి ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ పెడుతున్నాను ఇక్కడ ఆ తర్వాత ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఇది మనకు చంక భాగం అనేది ఇట్లా రౌండ్గా గీసుకొని కట్ చేసుకోవాలి మనం ఇలా డ్రా వేసుకొని ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్నాం కదా ఇది మాత్రం మనకు ఎగుడు దిగులు లేకుండా చక్కగా కట్ చేసుకోవాలి ఇది ఇప్పుడు మనకు బాడీ పార్ట్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత నెక్ చూసుకుందాం నెక్ మనకు రౌండ్ నెక్ పెడుతున్నాను నేను అంటే పైపింగ్ లాగా కొంచెం ఇది కాఫీ కలర్ క్లాత్ నేను పైపింగ్ లాగా అంటే కొంచెం క్లాత్ ఇలా వేస్తున్నాను అందుకని ఇలా కట్ చేస్తున్నాను రెండు రౌండ్ నెక్లే వెనక ముందు రెండును త్రీ ఇంచెస్ పెట్టాను ఇక్కడ ఈ త్రీ ఇంచెస్తో మార్కింగ్ వేసుకొని ఇలా కట్ చేసుకుందాం రౌండ్ నెక్కి కట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇలా చేశాం కదా మనకి బాడీ పార్ట్ అంతా ఇలాగ వచ్చేసింది చూడండి ఇది బాడీ పార్ట్ ఇలా వేసుకున్నాం కదా మనం ఇప్పుడు ఇది పక్కన పెట్టేసుకొని ఇది కింది వైపు ఎంత వస్తుందో చూసుకోవాలి మనం ఇలా డబుల్ ఫోల్డింగ్ చేసి ఇప్పుడు నాలుగు వరుసలు ఉంది ఇది ఇది డబుల్ ఫోల్డింగ్ చేసి మనం ఇలా మధ్యలో కట్ చేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫ్లవర్స్ ఇలా ఉన్నాయి కదా ఇలా వేసామనుకోండి కొన్ని అపో ఇప్పుడు కింది వైపు ఇది ఆపోజిట్ వచ్చేస్తుంది ఫైవ్ వర్స్ అది కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది అలాంటప్పుడు మనం చూసుకొని జాయింటింగ్ చేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ వరకు నేను పెట్టాలనుకుంటున్నాను లెవెన్ లెవెన్ ఇంచెస్ వరకు ఇది మధ్యలో కట్ చేసుకొని కింది వైపు ఫోల్డింగ్ చేసుకుంటాం కదా అది ఫోల్డింగ్ అనేది రావాలి ఇదిగో చూసుకోండి ఇక్కడ మనకు ఇలా రావాలి డిజైన్ అంతా కూడా పైకి రావాలి ఇలా వచ్చేటట్టు ఇలా చూసుకొని మనం జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇలా ఇక మనం స్టిచ్చింగ్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇక ఆ తర్వాత ఇప్పుడు నేను బాడీ పార్ట్ తీసుకున్నాను కదా ఈ బాడీ పార్ట్ను 
ఇదిగోండి ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెండు ఉంటాయి కదా ఇది నేను ఒక వైపుది అంటే బ్యాక్ సైడ్ది మధ్యలోకి డివైడ్ చేస్తున్నాను అంటే ఉక్సు పార్టు మనకు వస్తుంది కదా ఉక్సు కాజా పార్టు అందుకని మధ్యలోకి కట్ చేస్తున్నాను ఇది సరిగ్గా చూసుకోవాలి చూసుకొని సెంటర్లో కట్ చేసుకోవాలి ఇలా మనకు చక్కగా తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఉక్సు పట్టి కాజా పట్టి వేసుకుందాం ఇక మామూలుగా అన్నిటికి వేసుకున్నట్టే దీనికి కూడా ఇలాగే వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇది కాజా పార్ట్ కదా ఇది ఒకవైపు ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసుకొని ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇటువైపు తిరిగేసుకొని స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇది ముందుకు పెంచాలి కాజా పార్ట్ కదా మనకు ముందుకు పెంచాలి ఇది ఇలా ముందుకు పెంచుకొని రెండు సార్లు మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ వీడియోలో మీరు క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను ఎట్లాంటి టైలరింగ్ రాని వాళ్ళకైనా ఈజీగా చూసుకొని సమ్మర్ ఫ్రాకులు ఇంట్లోనే మీరు ఈజీగా కుట్టుకోగలుగుతారని అనుకుంటున్నాను మనకు ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా చెప్తున్నాను చూడండి మనకు ఏ మాత్రం కూడా మనకు అటు ఇటు కాకుండా మనం క్లియర్గా ఉండాలని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే కొత్తగా నేర్చుకున్న వాళ్ళు మరీ మరీ అడుగుతున్నారు అందుకోసం ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు క్లియర్గా వీడియో పెట్టడానికి కొత్త వాళ్ళు స్టిచ్చింగ్ చేస్తారు కదా చిన్న చిన్న బేబీలు ఉంటారు కదండి మరి ఇంట్లోనే స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవచ్చు మామూలుగా క్లాత్లు మనకు బ్లౌజ్ పీసులు కలర్వి కూడా ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు కలంకారి డిజైన్ అట్లాంటివి కూడా వస్తాయి కదా వాటిల్లో కూడా మనము ఈ ఫ్రాక్లు అనేది స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఉక్సు పార్ట్ ఇప్పుడు నేను కట్ చేసే ఇప్పుడు నేను స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నాను కదా ఉక్సు పార్ట్ ఇది ఇప్పుడు కలంకార డిజైన్స్ కానీ ఇంకా వేరే చిన్న చిన్న బొమ్మలు లాంటి ఫ్లవర్స్ లాంటి డిజైన్స్ కాటన్ ఎన్నో రకాలుగా ఉంటాయి కదా అవి తెచ్చుకొని మనకి ఇష్టం వచ్చిన డిజైన్లు ఏదైనా కుట్టుకోవచ్చు ఇది కరెక్ట్గా చూసుకొని ఇప్పుడు ఉక్సు పాటు కాజా పాటు రెండు కుట్టాను బ్యాక్ సైడ్ది ఇప్పుడు ఆ తర్వాత మనకు ఫ్రంట్ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇది బ్యాక్ ఇదిగో ఇది ఇక్కడ మనకు ఇది రెండును ఇలా వేసుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత షోల్డర్ జాయింట్ చేస్తున్నాను రెండింటికి షోల్డర్ జాయింట్ చేస్తే ఇది డబుల్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి షోల్డర్ దగ్గర ఎప్పుడైనా కూడా బాగా గుర్తుంచుకోండి కొంచెం నెక్ వైపు కొంచెం డౌన్ తీసుకొని పైకి కొంచెం మనకు షోల్డర్ దగ్గర ఇది బాగా చూసుకోవాలి నెక్ దగ్గర కొంచెం డౌన్ తీసుకొని ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఈ పీస్ ఉంది కదా ఇది నేను కాఫీ కలర్ పీసు నేను క్రాస్ కటింగ్తో నేను ఇదంతా ముక్కలు కట్ చేసి ఇది జాయింట్ చేసి పెట్టుకున్నాను మామూలుగా నెక్ పీస్ ఎట్లా చేస్తామో అట్లా క్రాస్ కటింగ్తో చేశాను ఇది ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా మనకు ఇది నేను జాయింట్ చేస్తున్నాను ఎలా అని అంటే ఇదిగో చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఇది సీదా లేదు తిల్లమల ఉంది ఇది ఇది మనకు తిల్లమల అనే వేసుకోవాలి అంటే లోపల వైపు నుంచి వేసుకోవాలి జాయింటింగ్ అనేది ఈ పీస్ జాయింటింగ్ అలాంటప్పుడు మనకు పైకి వచ్చేసరికి సీదా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను తిరిగ ఇప్పుడు తిల్లమల ఉందండి ఇప్పుడు అంటే ఇది నేను సీదా వేయడం లేదు ఇప్పుడు మనకి బాడీ పార్ట్ ఉంది కదా ఇది లోపల వైపుది వేస్తున్నాను పైకి ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటూ రావాలి మీకు వీడియోలో కనిపిస్తుంటుంది స్టిచ్చింగ్ అనేది చూడండి ఇక్కడ షోల్డర్ దగ్గర పైకి వచ్చినట్టుగాను నేను కింద వైపు నుంచి జాయింట్ చేశాను ఇదిగోండి ఇలా ఇది కింది వైపు నుంచి నేను జాయింటింగ్ చేసుకున్నాను చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మనం ఇలాగే ఇది కూడా ఇవన్నీ కూడా ఇలా వేసుకున్నాం కదా వేసుకున్న తర్వాత ఇది పై వర్స ఇప్పుడు నేను చేసేది పై వర్స ఇదిగోండి ఇలా చేసుకోవాలి ఇలా అనుకున్నప్పుడు మనకు పై వరుసకి ఇలా వస్తుంది ఇదంతా కూడా మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ క్లాత్ అంతా మనకు పై కనిపిస్తుంది కదా అందుకని ఇలా వేసుకున్నాను ఇంకా వేరే కలర్ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం నేను ఇది కలర్ వేస్తున్నాను అన్నీ కూడా మనం ఇట్లయితే డబుల్ స్టిచ్చింగ్ వేసేసుకోవాలి ఇవన్నిటికి కూడా నెక్కు ఇటువైపు హ్యాండ్స్కు ఇది నెక్కు మనకు అక్కడక్కడ కట్స్ పెట్టుకోవాలండి ఎందుకంటే తిరగదు మనకి ఇలా కట్స్ పెట్టుకున్నాం అనుకుంటే ఈజీగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవడానికి మనకు ఈజీగా ఉంటుంది అందుకోసమని ఇలా మధ్య మధ్యలో కట్స్ పెడుతున్నాను ఇవన్నీ కూడా ఇలాగే చేసుకుంటూ రావాలి ఇప్పుడు ఇదంతా చేశాం కదా ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇదంతా ఇది పైపింగ్ అంతా వేసినాము పైపింగ్ అనేది మన క్లాత్ ముక్క జాయింట్ చేయడం అంటారు ఇది ఇదిగోండి ఇక్కడ 
ఆ తర్వాత నడుము దగ్గర మనకు నాట్స్ ఉంటాయి కదా ఈ నాట్స్ అనేది స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇది సైడ్తో వేసుకోవాలండి అంటే సైడ్కి వేసుకోవాలి ఇలా మనకు సైడ్ స్టిచ్చింగ్ వస్తుంది కదా అక్కడ వేసుకోవాలి ఇది ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ అంత వదిలిపెట్టేసి వేసుకోవచ్చు వన్ అండ్ హాఫ్ కానీ టూ ఇంచెస్ కానీ వదిలిపెట్టేసి కిందికి అలా మధ్యలోకి అలా వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఉక్సు పార్ట్ కాదా పార్ట్ ఉంది కదా ఈ రెండింటిని జాయింట్ చేసుకున్నాను ఇలా జాయింట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఒకవైపు కూడా ఒక సైడ్కి ఒకవైపు కూడా జాయింటింగ్ చేసుకోవాలి ఒకవైపే చేసుకోవాలి ఇది జాయింటింగ్ రెండు వైపులా చేయొద్దు ఇప్పుడే ఎందుకంటే కింది పార్ట్ మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్నాక అప్పుడు పైనుంచి బాడీ పార్ట్ నుంచి పైనుంచి కింది వరకు అప్పుడు స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది సైడ్ది నేను ఒకటే వైపు చేస్తున్నాను ఇదిగోండి టూ టైమ్స్ చేసుకోవాలి ఇలా ఇలా చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది స్టిచ్చింగ్ చేసాము ఇక్కడ ఆ తర్వాత ఇక్కడేమో ఓపెన్ పెట్టేశాను ఇదిగోండి స్టిచ్చింగ్ చేశాక మనకి ఇలా వస్తుంది ఇప్పుడు ఆ తర్వాత కింది పార్ట్ తీసుకుందాం ఇక్కడ కింది పార్ట్కు మనం ఈ రెండు ముక్కలు జాయింటింగ్ చేసుకోవాలి ఇది రెండు పీసులు ఉన్నాయి కదా జాయింటింగ్ చేస్తున్నాను ఇది తిరిగా మరిగా కరెక్ట్గా చూసుకొని జాయింటింగ్ అనేది చేసుకోవాలి ఇది టూ టైమ్స్ రావాలి మనకు స్టిచ్చింగ్ అనేది టూ టైమ్స్ ఇలా చేసామని అనుకోండి గట్టిగా ఉంటుంది మనకు ఊడే అవకాశమే ఉంటుంది అసలు ఇప్పుడు ఇలా టూ టైమ్స్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ స్టిచ్చింగ్ ఆ తర్వాత కింది వైపు ఫోల్డింగ్ చేసి ఇలా మనం మడత పెట్టి ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నాను ఇది మొత్తం చివరి వరకు ఇలాగే చేసుకుంటూ రావాలి కింది వైపు ఇది ఒకవేళ క్లాత్ తక్కువ సన్నగా కూడా వేసుకోవచ్చు ఇంత వెడల్పు లేకుండా కూడా సన్నగా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది త్రీ ఇయర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ బేబీలకు వస్తుంది ఈ క్లాత్ అంటే ఈ ఫ్రాక్ ఇది సమ్మర్ కదా హ్యాండ్స్ లేకుండానే కుట్టేసుకోవాలి ఇలా అన్ని చిన్న చిన్న కుర్చులన్నీ పెట్టేసుకోవాలి మనకు సరిపడ కుర్చులని నేను ఇలా పెట్టేసుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత బాడీ పార్ట్ను ఇప్పుడు దీనికి జాయింట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇలా మొత్తం మనకి ఎంత వరకు వస్తుందో అంతవరకు జాయింటింగ్ చేసుకుంటూ రావాలి ఇదంతా కూడా జాయింటింగ్ చేసుకుంటూ రావాలి టూ టైమ్స్ వేయాలి ఇది కూడా ఈ కుచుల దగ్గర చాలా జాగ్రత్తగా వేయాలండి ఒక్కొక్కసారి ఫోల్డింగ్ అనేది వస్తుంది అందుకోసం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ వేసుకోవాలి ఇలా చేశాం కదా మళ్ళీ వేస్తున్నాను ఇదంతా మనకు స్టిచ్చింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ సైడ్ జాయింట్ చేసుకోవాలి మనం ఆల్రెడీ ముందు ఒకవైపు చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు పొడుగుగా మనకు పై నుంచి కింది వరకు మొత్తం మనకు బాడీ పార్ట్ ఎంత ఉందో అంతవరకు ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకు ఇదంతా కూడా డబుల్ స్టిచ్చింగ్తో జాయింటింగ్ చేసుకోవాలి చివరి గట్టి కుట్టేసుకోవాలి స్టార్టింగ్లో ఏదైనా అంతే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో గట్టి కుట్ అనేది వేసుకోవాలి ఊడకుండా ఉంటుంది
ఇలా వేసుకొని టూ టైమ్స్ వేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు సీదా చేసేస్తున్నాను ఇక ఈ ఫ్రాక్ మనకు రెడీ అయిపోయిందండి బేబీ ఫ్రాక్ ఇక నాట్స్ కట్టుకొని మనం ఇలా వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇదిగోండి ఇలా అంతా వేసేసుకున్నాము ఇక మనకు ఈ ఫ్రాక్ అంతా కూడా రెడీ అయిపోయింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మా వీడియో నచ్చినట్టయితే మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ మాది విశిష్ట ఫుడ్ అని కూడా ఉందండి ఆ ఫుడ్కి కూడా మీరు లైక్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను దానికి కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఇంకా ఎన్నెన్నో వీడియోలు చూపిస్తుంటాను ఇదిగోండి బేబీ ఫ్రాక్ మనకు మొత్తం మెజర్మెంట్ అంతా ఇలా వచ్చేసింది థ్యాంక్ యూ మనకు మెజర్మెంట్ అంతా ఇలా వచ్చేసింది కదా ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ